اللي هو هذا حق. بسم الله الرحمن الرحيم داخلين الآن في تحليل المتجهات أو المركبات اللي هو هذا حنتكلم عن هذا كيف صار كذا ونتكلم عن نقطة الأصل والمتجهات وكيف طلعنا الناتج هذا وكيف نوجد الكوسين والساين بالنسبة لهذه المعادلة بعدين حنتكلم عن المتجهات جبرين الآن حنتكلم عنها كرسوم بيانيا بعدين حنتكلم عن الجبر لأن الجبر في له شوية تفاصيل نفس هذه طيب الآن يقول لك حلل المركب التالي وأوجد المركب X والمركب مين Y المشتقتان من المركب أو المتجه الأصلي أول حاجة أول حاجة نبغى ننيمها على ال X ونبغى ننيمها على ال Y في حاجة أنا نسيتها هنا أن الزاوية هذه هنا في هذا الاتجاه وإحنا عندنا قوانين أول سابق تكلمنا عنها إذا كانت الزاوية هنا حنستخدم إيش من إشارة موجب ولا سالب وحنستخدم إيش كوسين ولا سين لكن خلونا نأخذ المعادلة حبة حبة أول شيء نجي نسكرها زي كذا نجي نسكر المعادلة بالخطوط المتقاطعة بعدين ننظر وين ننظر وين ننظر إلى الجسم راح يتكون منه صورة على وين وصورة على وين يعني أقصد أقصد إن إن المتجه هذا حينتج عنه صورة في أي محور من المحاور راح نلاحظ هنا إنه المحور هذا القائم يقابله المحور مين المحور واي معناته إنه المتجه هذا إذا وقف حيكون متوازي على المحور مين المحور واي فبالتالي حيتغير اسمه من A سادة إلى A Y الاX كيف نجيبها؟ نطبق نفس المثال نلاقي أن المتجه ها يتطابق مع مين؟ مع المحور X ها مع المحور X فبالتالي الجزء الأسفل هذا حيكون A X أو حتى هنا A X ما تفرق لأن في النهاية هي توازي الاX وتوازي ال Y طيب الآن توصلنا إلى ماذا؟ توصلنا إنه ال A بتساوي أو ال A عبارة عن A X زائد ال مين زائد ال A Y هذه أول جزئية توصلنا لها صح؟ هذه في أي معادلة حتكون بالطريقة هذه طيب الآن نبغى نجيب الساين والكوسين والكلام ده نلاحظ في الرسمة هذه إن الزاوية جاية زي كذا إن الزاوية جاي زي كذا ها وعندك هذه هنا خلاص طيب هذا المتجه هذا المتجه وهذا المحور X وهذا المحور Y إذا جينا سكرنا ذا حيكون عندنا مثلث قائم الزاوية صح حلو الآن هذا في المثلث إيش اسمه اسمه إيش اسمه المجاور صح المجاور وهذا مين إيش اسمه هذا اسمه الوتر صح ولا انا غلطان؟ واللي في العارضة هنا اللي عند مثلث القائم الزاوية ايش يكون؟ يكون المقابل. واخذنا انه اذا كانت الزاوية هنا حيكون من اللي قابل ومين حيجاور ومين حيكون الامام. نيجي نشوف في المثال السابق اللي كتبناه اول ونشوف ان الزاوية هي نفس الزاوية هذه، نشوف ان الزاوية هذه هي نفس الزاوية هذه وان القائم الزاوية هنا وقائم الزاوية هنا. طيب الآن الوتر صح والمجاور صح والمقابل صح قلنا إذا كان المجاور المجاور والمقابل الوتر مجاور الزاوية هو المجاور ومقابل الزاوية هو الوتر إذا حيكون معادلة مين حيكون معادلة الكوسين لأن الكوسين يقول لك المجاور على الوتر المجاور على الوتر إذا الحالة الكوسانية لهذه المعادلة هو كوسين الثيتا حيساوي المجاور على الوتر وحيكون المجاور يرمز له بالرمز A A إيش؟ حيكون A X على مين؟ على ال A الحقيقي على ال A الحقيقي لأن ال لأن ال هذه هي رمزها A اللي هو الوتر يعني خلاص والمقابل له إحنا قلنا A X 
والثاني اي واي لان المجاور هو اكس اي اكس وبالتالي هيكون هنا المجاور اي اكس اما الاي فهو الوتر اذا هو المتجه الاصلي طيب احنا بنجيب المعادلة حقتها لايجاد الاي اكس اقصد انه الاي اكس هتساوي ايش هتساوي ان الاي كوساين الزاوية صح لان الكوساين هيكون المجاور على الوتر والمجاور هو الاي اكس والوتر هو الاي طيب لما نجي نبغى نطلع الاي اكس هنستخدم ايش لما يكون عندي يقول لك اوجد الاي اكس يلا معناته انت حتجيب قيمة الاي مضروبة في مين مضروبة في الكوساين لانها حاجة احنا اشتقيناها منها طيب نجي نشوف حالة الساين اللي ما فيها زاوية اللي ما فيها زاوية اخذنا حالة الساين انه يكون ايش المقابل على الوتر فبالتالي احنا عندنا هنا اهو المقابل مين المقابل اهو هذا هو المقابل على مين على الوتر اللي هو فوق هنا فبالتالي يكون الساين زاوية هو المقابل على الوتر ويكون A Y على A فبالتالي هذا هذا ايش اسمه هذا المشتق اللي طلعناه المشتق اللي يبغاه هذا هذا ما له اي قيمة هذا ما نحتاجه هذا نحتاجه بس عشان نطلع ال A X ونطلع المعادلة بالصورة هذه ايضا الساين حناخذ ال A Y يساوي الساين اهو او ال A عفوا A ساين الزاوية كأنك تقول ضربت هذا هنا وضربت هذا هنا الجوار يجي مع هذا وهذا يروح مع هنا يجي فين يجي في البداية وأتمنى تكون هذه الفكرة مفهومة بالنسبة لتحليل المركب لأن أول شيء لازم نحلله بالطريقة هذه إنه a x a y ونخطط له بالطريقة هذه ونعرف الزاوية في الرايحة ونحفظ الكلام ده علشان نعرف الزاوية وين ونبدأ نكتب عليها المجاور والمقابل والوتر ونبدا نحل الزوايا اذا كنتم شاكين في حاجه بالنسبه لايجاد الكوساين وهذه مع ان انا عارف انه ما فيها اي خطا ومتاكد انه ما فيها اخطاء لكن في ناس تشك تقول ممكن اخطا ممكن اخطا لكن انتم خلوكم سباقين زي ما قلت لكم في المعلومه وراجعوا معلمين الماده المتخصصين اكثر علشان تضمنوا انكم فاهمين وعشان تضمنوا انه في الاختبار النهائي ما حد راح يجيك يجلس مكانك فبالتالي انت لنفسك